Yes, good, and so are you? Aye, sir. Good. What is this? Phrase. Phrase. Phrase is a unit of grammar. Phrase is a unit of grammar. <laughs> Little things combined form bigger <laughs> things. <laughs> Letters, words, <laughs> words बनाते हैं word patterns. उसमें phrases भी आएगा, class भी आएगा, sentence भी आएगा. कभी-कभी एक word भी एक sentence होता है, कभी-कभी एक phrase भी एक sentence हो सकता है. कभी कभी एक क्लास भी एक सेंटेंस हो सकता है कभी दो क्लासेस भी सेंटेंसेस हो सकते हैं कभी तीन क्लासेस भी सेंटेंस हो सकता है आज हम इसका एक इंपॉर्टेंट यूनिट फ्रेज है इसको डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रेज एंड एग्जांपल्स ऑफ फ्रेज एंड टाइप्स ऑफ फ्रेज इन दिस क्लास अंडरस्टैंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज अ फ्रेज What's the spelling of phrase? सबसे पहले P H A S E. दूसरी बात अगर हम phrase के बारे में कहेंगे तो क्या कहेंगे? ये grammar का एक उसके बाद आप इसको define करो जरा इसकी reading करो यहाँ से यहाँ तक. It is a group of poetic words with some idea but not complete thought. It has no subject predicate relationship. This reading of students is important. Understand? Yes, sir. Once you read yourselves, ideas get more clear. Ideas get more clear. Can you repeat this exercise one more time with more accuracy? Yes, please. It is a group of poetic words with some idea but not complete thought. It has no subject predicate relationship. It may look easy and simple or funny for you, but this is very important. It's a group of correlated words. Phrase जो होता है ये दो तीन correlated words होते हैं. Correlated माने एक साथ. With some idea. इसका एक idea होता है, but not complete thought. या कभी-कभी complete thought भी हो सकता है. It has no subject predicate relationship. इसमें subject और predicate की relationship नहीं है. जैसे सेंटेंस में होता है सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट थॉट इट हैज अ सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप या सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप इट्स अ यूनिट ऑफ ग्रामर वो हमने डिस्कस किया जैसे मैंने इससे पहले भी आपको आपकी पैकिंग लेसन में वे वर्णी जो आपका प्रोज है उसमें कंटिन्यूसली हमें फ्रेज को यूज करना था अंडरस्टैंड जैसे डिस्कस विथ बुले बरे लिली पुत में एक फ्रेज था जरा उस डिस्कस विथ को आप सेंटेंस में यूज करो आई डिस्कस विथ माय आई डिस्कस विथ माय टीचर गुड जरा डिपेंड ऑन को यूज करो डिपेंड ऑन सो डिपेंड ऑन इज ए फ्रेज सन राइजेस इन सन राइजेस डैश 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 हाँ यस ठीक है क्या बोला आपने इतना सिंपल सा है सन राइज इज इन दईस्ट इसमें कौन सा फ्रेज है इन दईस्ट ही एट क्रिस्पी टेस्टी चॉकलेट इसमें बताओ कौन सा है फ्रेज क्रिस्पी टेस्टी चॉकलेट ये कौन सा फ्रेज है इसमें डोमिनेंट थीम क्या है क्या ये नाउन फ्रेज है वर्ब फ्रेज है एडजेक्टिव फ्रेज है हाँ यस नाइस उसके लिए तालियां गाइस तो लो एडजेक्टिव फ्रेज आपने कहा ये राइट है क्योंकि व्हाट इज एडजेक्टिव फ्रेज शाबाश व्हाट इज एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ कोरिलेटेड वर्ड्स व्हिच फंक्शन एस एडजेक्टिव सिंपल जो दो तीन वर्ड्स है अगर उनकी मीनिंग एडजेक्टिव निकलती है ज़्य एडजेक्टिव है या वो फंक्शन करते हैं ऐसे एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव फ्रेज है अच्छा नाउन फ्रेज देखिए सिंपल नाउन फ्रेज इसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ नो सब्जेक्ट प्रीडिकेट रिलेशनशिप विच फंक्शन एस नाउन सिंपल नेस्ट बोरोसियो और वो विच फंक्शन एस दिस ये हो गया वर्ब फ्रेज वर्ब फ्रेज इसे ग्रुप ऑफ को with no subject and play, uh, predicate relationship which function as verb. which function as verb that is verb phrase 
understanding phrases and utilizing those phrases in writing and in speaking is more important than having a good word bank. कहते हैं ना ज़्यादा word bank होगा तो आप वो भी सही है लेकिन जितने आप phrases का use करना अच्छा से अच्छे से जानोगे उतना आपको language ज़्यादा develop हो जाएगी. अब हमने example दी noun phrase की. The red car is a noun phrase. रे इसको sentence बनाओ. The red car को use करो. Red the red car subject रखो. उसके बाद बाकी predicate इसमें लगाओ. The red car runs fast. The red car is costly. या runs fast. Fast. ठीक है. Is costly. इसमें ये the red car जो phrase है कौन सा phrase है? Now. Now. कार है. Name है. So a group of words which function as noun. हालांकि इसका ये part जो है adjective है, लेकिन यहाँ पर इसको consider किया गया है noun phrase. अब adjective phrase देखते हैं, जैसे मैंने आपको कहा he ate crispy, tasty chocolate. इसमें कौन सा है ये adjective phrase? Crispy, tasty chocolate. या the big dog. Looks furious. Furious माने गुस्से में. इसमें कौन सा है ये adjective phrase? The big dog. Proportional phrase भी हो सकता है. Proportional phrase a group of words which function as proportion is called as proportion phrase. जैसे हाँ in the kitchen. The family is in the kitchen. So this in the kitchen is proportional phrase. Stop crying all. It's a phrase. You are in a big trouble. Aksar ye kar kehte hai. You are in a big trouble. So, ye phrase hai. Did you hear that? Did you hear that? Ye bhi phrase hai. On account of ye bhi phrase hai. He was transferred on account of his efficiency. Full stop. Prefer to be phrase hai. Zara prefer to ko use karo. हाँ यस आई प्रेफर मिलिट टू टी या आप कह सकते हैं आई प्रेफर फ्रूट्स टू वेजिटेबल्स या और कोई फ्रेज़ है फिक्सड अप फिक्सड अप हिचड अप ये एक ही है नॉट टू नॉट टू बैक सेंटेंस बनाओ। She was fixed up to a dentist. She was fixed up to a dentist. या she was hitched up to a dentist. Hitched up and fixed up. Both phrases. These are American phrases used in English language mostly there and in other parts of the world. Understand? So you have got the idea of phrases. Write down homework. Write 20 sentences Write 20 sentences and encircle the phrases usage and encircle E and C I R C L E and encircle the phrases usage Aapko B sentences likhne hai aur unme identify karne hai kya phrases दूसरा पार्ट देखो होमवर्क का कॉपी चेक थर्ड पार्ट देखो प्रिपरेशन फॉर एग्जाम्स फोर्थ पार्ट देखो फॉलो टाइम चेक Full stop. Will you follow this? Yes, Everybody say yes, sir. Yes, will, you sir. will you follow this? Yes, sir. I hope you will do it. Yes, sir.